வெல்கம் பேக் டு அவர் சேனல் ட்விங்கிள் பேஸ் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு ஸ்டோரேஜ் டிப்ஸ் தான் ஃபர்ஸ்ட் இதெல்லாம் எப்படி வாஷ் பண்ணணும் அப்படின்றத சொல்கிறேன் நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் இப்படி வாஷ் பண்ணால் தான் சேஃப் எப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரு பக்கெட் தண்ணியில் ஒரு ஸ்பூன் டர்மரிக் பவுடர் ஒரு ஸ்பூன் வந்து சால்ட் அதுக்கப்புறம் ஒரே ஒரு ட்ராப் வந்து ஹேண்ட் வாஷ் போட்டுட்டு இது எல்லாத்தையும் ஃபர்ஸ்ட் அந்த பக்கெட்டில் இருக்க தண்ணியில் வாஷ் பண்ணிக்கோங்க வாஷ் பண்ணி முடித்ததுக்கப்புறம் ரன்னிங் வாட்டரில் இது எல்லாத்தையுமே நல்லா வாஷ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஏதாவது பழைய ஷால்ஸோ இல்லை துணியோ இருந்துச்சுன்னா அதில் போட்டு அந்த தண்ணி எல்லாம் ஈரம் உறிஞ்சிற வரைக்கும் வச்சுடுங்க எல்லாத்தையும் வாஷ் பண்ணி முடிச்சுட்டு அதில் இருக்க ஈரம் எல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் ஈரத்தோட ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா எல்லாமே சீக்கிரமாக ஸ்பாயில் ஆகிடும் லெமனை ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்காக நியூஸ் பேப்பர் எடுத்து அதை சின்ன சின்ன பீசஸாக கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம என்ன பண்ணணும்னா லெமனை அந்த பேப்பர்க்குள்ளே வச்சு ஃபோல்ட் பண்ணி வைக்கணும் காமிக்கிறத பார்த்துக்கோங்க இந்த மாதிரி நார்மலாக நம்ம ஃபோல்ட் பண்ணுவோம்ல அந்த மாதிரி க்ரெஷ் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் லெமனை வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஒரு டென் டு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு மேலே வரைக்கும் நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் நார்மலாக நீங்கள் வந்து ஒரு பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னரில் வந்து லெமனை டேரெக்டாக ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா அது ஒரு ஒன் வீக் அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா எய்தர் அது ஸ்பாயில் ஆகிருக்கும் அப்படி இல்லைனா ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட்டாக ட்ரை ஆகிடும் ஸோ அப்படி பண்ணாமல் இந்த மாதிரி பண்ண பாருங்கள் நியூஸ் பேப்பரில் ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சிங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு மேலே உங்களுக்கு நல்லாவே வரும் இப்படி நீங்கள் வந்து லெமனை ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணும் போது என்ன ஆகும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரிட்ஜில் வச்சதுக்கப்புறம் அந்த ஈரம் வந்து படம் இல்லை அந்த கண்டெய்னர்ஸில் எல்லாம் அது எல்லாமே இந்த நியூஸ் பேப்பர் அப்சர்வ் பண்ணிவிட்டு அந்த லெமனை வந்து லாங் டைம் வந்து ஃப்ரெஷ்ஷாக வச்சுருக்கோம் க்ரீன் சில்லிஸ் எல்லாத்தையும் காம்ப எடுத்துகிட்டு தான் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுவோம் அதுலேயும் ஒரு ட்ரிக்ஸ் வந்து சொல்லித்தரேன் ரொம்ப நாள் க்ரீன் சில்லியை எப்படி சேவ் பண்ணுறதுன்றது ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த மாதிரி ஸ்பாயிலான க்ரீன் சில்லிஸ் எல்லாத்தையும் செப்பரேட் பண்ணிவிடுங்க அதை வந்து ஸ்டோர் பண்ணாதீங்க ஆஃப் ஸ்பாயில்டாக இருந்துச்சுன்னா இந்த மாதிரி ரெண்டாக உடச்சிட்டு அதை நீங்கள் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் ஸ்டோர் பண்ணலாம் அது எதுவும் ப்ராப்ளம் கிடையாது இந்த மாதிரி ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் நம்ம ஸ்டோர் பண்ணுறதுக்கு முடிஞ்ச வரைக்கும் பிளாஸ்டிக் கண்டெய்னர் யூஸ் பண்ணுறது நல்லது ஸ்டீல்னஸ் ஸ்டீலில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிங்கன்னா ஈஸியாக ஸ்பாயில் ஆகிடும் க்ரீன் சில்லிஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் போது நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா எந்த கண்டெய்னரில் ஸ்டோர் பண்ணுறாங்களோ அந்த கண்டெய்னர் நிரம்புகிற வரைக்கும் சில்லிஸை வந்து ஸ்டோர் பண்ணுவாங்க அப்படி பண்ணக்கூடாது அந்த கண்டெய்னரில் ஒரு ஒன் ஆர் டூ இன்ச் கேப் விட்டுட்டு தான் நம்ம வந்து ஸ்டோர் பண்ணணும் இதுலேயுமே நம்ம நியூஸ் பேப்பரை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த கண்டெய்னரோட ஷேப்புக்கு நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு அதை மேலே வந்து கவர் பண்ணி வச்சிடணும் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால அந்த கண்டெய்னரில் ஈஸியாக வந்து தண்ணி வந்து கோர்க்காது நம்ம க்ரீன் சில்லிஸையும் மோர் தென் ஃபிஃப்டி டேஸ்க்கு மேலே நம்ம ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கலாம் இந்த மெத்தட் வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள் உங்களோட ஒரு க்ரீன் சில்லி கூட வந்து ஸ்பாயில் ஆகவே ஆகாது புதினாவை வந்து ஸ்டோர் பண்ணும் போது நிறைய பேர் பண்ணுற மிஸ்டேக் என்னான்னு பார்த்தீங்கன்னா புதினாவை அந்த காம்போடு அப்படியே வச்சுடுவாங்க அப்படி வைக்காமல் அதோட லீவ்ஸை மட்டும் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி நம்ம ஸ்டோர் பண்ணணும் நிறைய பேர் கேட்கலாம் நாங்கள் இந்த மாதிரி வெறும் லீவ்ஸ் மட்டும்தான் வைக்கிறோம் ஆனால் எங்களுக்குமே ஸ்பாயில் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதுக்காக ஒரு ஸ்பெஷல் ட்ரிக்கை வந்து நான் உங்களுக்கு இப்போ சொல்கிறேன் இந்த ட்ரிக்கை நீங்கள் வந்து கீரைங்களுக்கு கூட வந்து யூஸ் பண்ணலாம் ட்ரிக் என்னன்னு சொல்கிறேன் கவனமாக நோட் பண்ணிக்கோங்க இதையும் நியூஸ் பேப்பர் வச்சு தான் ஃபோல்ட் பண்ண போகிறோமா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க இதுக்கு வேறு ட்ரிக் இருக்குது இது நான் ஏற்கனவே கிளீன் பண்ணி வச்சுருக்க கொத்தமல் இதை நான் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு பிளாஸ்டிக் பாக்ஸில் வந்து போட்டுக்கிறேன் எப்பயுமே நீங்கள் கொத்தமரும் சரி புதினாவும் சரி ஃபில் பண்ணும்போது அந்த கண்டெய்னரோட ஃபுல்லாக வந்து ஃபில் பண்ணிடாதீங்க ஒன் இன்ச் கேப் விட்டுட்டு நீங்கள் வந்து ஃபில் பண்ணாதான் அது வந்து ரொம்ப நாள் இருக்கும் காட்டனில் நல்ல மெலீஸாக இருக்கக்கூடிய துணி எடுத்து இந்த மாதிரி அதோட அப்பர் பார்ட்டை வந்து நீங்கள் வந்து கவர் பண்ணிடணும் இந்த மாதிரி நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வைக்கும் போது உங்களோட கொத்தமல்லியும் சரி புதினாவும் சரி உங்களுக்கு வந்து ஸ்பாயில்
கரி லீவ்ஸை வந்து நீங்கள் ஸ்டோர் பண்ணும் போதும் இதே மெத்தட் நீங்கள் வந்து ஃபாலோ பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் நியூஸ் பேப்பரில் ஃபோல்ட் பண்ணுறது நீங்கள் வந்து லெமனுக்கும் அதுக்கப்புறம் க்ரீன் சில்லிக்கும் மட்டும்தான் நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும் அது தயவு செஞ்சு கொத்தமல்லிக்கோ இல்லை புதினாக்கோ கரைப்பாக்கோ நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணிடாதீங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் கிளாத் யூஸ் பண்ணி பாருங்கள் அதே மாதிரி நீங்கள் கீரை ஏதாவது ஸ்டோர் பண்ணணும் அப்படின்னா நல்ல திக்கான கிளாத் எடுத்து அதில் வந்து கீரையை ஃபோல்ட் பண்ணி வச்சாலே போதும் ஃப்ரிட்ஜில் லாங் லாஸ்டிங்காக இருக்கும் கண்டிப்பாக இந்த டிப்பை யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணி பாருங்கள் காலிஃப்ளவரை நான் டேரெக்டாக உங்களுக்கு ஃப்ரிட்ஜில் இருந்து எடுத்து காமிக்கிறேன் இதை நான் ஸ்டோர் பண்ணி ஒரு ஒன் வீக்கு மேலே ஆயிடுச்சு எந்த ஒரு பூச்சியும் இருக்காது அதே மாதிரி காலிஃப்ளவர் நான் எப்படி வச்சேனோ அப்படி தான் இப்போ வரைக்குமே இருக்கு இதை எப்படி ஸ்டோர் பண்ணணும்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் காலிஃப்ளவர் வாங்கினோடனே சின்ன சின்ன பூக்கள்லாம் வந்து பிரிச்சுட்டு அதை வந்து ஒரு வார்ம் வாட்டர் மிதமான சூடு இருக்கக்கூடிய தண்ணியில் ஒரே ஒரு ஸ்பூன் வந்து உப்பு போட்டுட்டு அந்த தண்ணியில் இதை ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் டிப் பண்ணி வச்சுங்க டிப் பண்ணி வச்சதை ஃபைவ் மினிட்ஸ் கழித்து எடுத்துகிட்டு நல்லா துணி வச்சு தொடச்சிட்டு அதில் இருக்க ஈரம் போனதுக்கு அப்புறமா நீங்கள் வந்து கண்டெய்னரில் ஷிஃப்ட் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இந்த மாதிரி பண்ணுறதுனால காலிஃப்ளவர் வந்து ஈஸியாக வந்து சீக்கிரமாக ஸ்பாயில் ஆகாது லாங் லாஸ்டிங்காக நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுக்கலாம் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணுறது நல்லது இல்லை தான் ஆனால் இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் நம்மளுக்கு இதை விட்டால் வர வழியே கிடையாது க்ரீன் பீஸ் காலிஃப்ளவர் ரெண்டுமே நான் ஒரே நாளில் தான் வந்து ஃப்ரிட்ஜில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணேன் இப்போ ஓப்பன் பண்ணி காமிக்கலாம் பாருங்கள் க்ரீன் பீஸை ஜஸ்ட் வார்ம் வாட்டரில் வாஷ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா நல்லா டவல் வச்சு தொடச்சிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம் இதுலேயும் அதே மாதிரி தான் ஸ்டோர் பண்ணும்போது கண்டெய்னரில் ஃபில் பண்ணாமல் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் பீன்ஸ் அவரக்காய் கொத்தவரங்காய் போட ஐட்டம்ஸ்லாம் இப்போ நான் சொல்கிற டிப்ஸை யூஸ் பண்ணி ஸ்டோர் பண்ணுங்கள் நம்ம பீன்ஸ் அவரக்காயெலாம் இப்போ இந்த லாக்டவுன் பீரியடில் வாங்கும் போதே நம்மளுக்கு வந்து வதங்கி தான் வருது அதை நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜில் வந்து நார்மலாக நம்ம வந்து வெஜிடபிள் ட்ரேயில் வந்து வச்சோம்னா ஈஸியாக வந்து ஸ்பாயில் ஆகிடும் அதே மாதிரி நீங்கள் கவரில் போட்டு வச்சிங்கனாலும் அது வந்து சீக்கிரமாக அழுகி போகிறதுக்கான நிறைய சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதனால் இந்த மாதிரி பீன்ஸ் வெரைட்டி டைப்பெல்லாம் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு திக்கான துணி நல்ல கனமான துணி எடுத்துகிட்டு அதில் இந்த மாதிரி ஃபோல்ட் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஃப்ரிட்ஜ்குள்ளே வெஜிடபிள் ட்ரேயில் வச்சுட்டிங்க அப்படின்னா ரொம்ப நாள் உங்களுக்கு வந்து இருக்கும் பார்த்துருப்பீங்க நான் வச்ச பீன்ஸ் வந்து மோர் தென் ஒன் வீக்குக்கு அப்புறமும் எவ்வளோ கிறிஸ்பியாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்மளுடைய சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே அந்த பெல் ஐக்கானில் ஆல் என்ற ஆப்ஷனை கிளிக் பண்